പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അനാറ്റമിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് കോശം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം സെൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോശം എന്താണെന്നറിയാം ജീവികളുടെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷനും ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് വട്ട് ഈസ് എ സെൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സെല്ല് ഘടനാപരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലാണെന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം സെല്ലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് പറയാം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവികളിൽ ധാരാളം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസ്പിരേഷൻ ഡൈജഷൻ പോലെയുള്ളവ ഒരു ജീവിയുടെ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സെല്ലുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലോ ഓർഗനലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും റെസ്പിരേഷൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവന്റെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലും ഫങ്ഷനും ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സെൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം കോർക്ക് സെല്ലുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ കോർക്ക് സെല്ലുകൾ ഡെഡ് സെല്ലുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഡ് സെല്ലുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് ജീവനുള്ള സെല്ലുകളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ആൻഡൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ഫസ്റ്റ് സോ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എ ലൈവ് സെൽ ജീവനുള്ള ഒരു സെല്ലിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതും വിശദീകരിച്ചതും ആൻഡൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ആണ് ലിവൻ ഹുക്കിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് നവഗൻസി സെൽ തിയറി കോശ സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടില് എം ജെ ശ്രീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഒബ്സർവേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനത്തിലെത്തി തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളജിസ്റ്റ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം അനിമൽസിലുള്ള തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടെത്തലിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സെൽ തിയറി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എം ജെ ശ്രീഡൻ എ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള എം ജെ ശ്രീഡൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ന
പിന്നീട് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തി ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിലവിലുള്ള സെല്ലുകൾ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നിലവിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടത്തിലിന് ഗ്രീക്കില് ഒംനിസ് സെലുലെ സെലുല എന്ന് പറയും ന്യൂ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് പുതിയ സെല്ലുകൾ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഒംനിസ് സെലുലെ സെലുല ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് സെൽ തിയറി ഇന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോഡേൺ സെൽ തിയറിക്ക് രണ്ട് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് നമ്പർ വൺ ആൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്പർ ടു ആൾ സെൽസ് അറൈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എല്ലാ സെല്ലുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നിലവിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിലവിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് റുഡോൾഫ് വിർഷോ വിശദീകരിച്ചു ഇതിനെ അംനീസ് സെലുലെ സെലുല എന്ന് പറയാം He modified the cell theory. Adheham cell theory modified the modern cell theory states that Adhanika question Siddhantham Prasthavikinu Number one, all living organisms are composed of cells and products of cells. Yella jeevigalum cellugal kondo cellugal koodi charunu ana unda kitoladam. Number two, all cells arise from pre-existing cells. Yella cellugalum ആവിർഭവിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് റുഡോൾഫ് വിഷുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് നവ് ഗൻ സി എ അൻവർ യു സെൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ലോവർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെല്ലിന് പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് ഒരു സെൽ വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോശഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അനിമൽ സെല്ല് ആണെങ്കിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവില്ല സെൽ മെമ്പ്രൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശദ്രവ്യം ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം ഇനി മെജോറിറ്റി സെല്ലുകൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയും അതേസമയം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തോടു കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളെ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ് കിങ്ഡം ഒനിയറയിലുള്ള ജീവികളെല്ലാം പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ആണെന്ന് ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തോടു കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എ ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ് സെൽ ഹാസ് സെൽ വാൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് ഒരു കോശഭിത്തി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വാൾ ഈസ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ വാളിനുള്ളിലായിട്ട് കോശസ്തരമുണ്ട് അനിമൽ സെൽ ഹാസ് ഓൺലി സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അനിമൽ സെൽ ആണെങ്കിൽ ജന്തു കോശമാണെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദ സെൽ വാൾ ഈസ് ആബ്സെന്റ് അവയിൽ കോശഭിത്തി ഇല്ല ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് സെൽ ഈസ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് എ മെമ്പ്രൈൻ ബൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോ സെല്ലിനുള്ളിലും പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഉണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യവും എ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പ്രൈൻ കൊണ്ട് ആവരണത്തോടു കൂടിയ ഒരു മർമ്മവുമുണ്ട് യുക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് മെമ്പ്രൈൻ ബൗൺ ന്യൂക്ലിയൈ മെമ്പ്രൈൻ ആവരണത്തോടു കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസോടു കൂടിയ സെല്ലുകളെയാണ് യുക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ സെൽസ് വിതൗട്ട് മെമ്പ്രൈൻ ബൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പ്രൈൻ ആവരണത്തോടു കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളെയാണ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് സെൽവാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോശഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് സെൽവാൾ സെൽവാളിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു നേർത്ത സ്ഥലം കാണാം അത
ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മർമ്മമാണ് ഈ കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് കാണാം കോശാംഗങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബയോമോളിക്യൂൾസ് കാണാം ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനം വാട്ടർ ആണ് കൂടാതെ ധാരാളം ഇനോർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാണാം ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസിൽ കൂടാതെ ധാരാളം സെൽ ഓർഗനൽസ് കാണാം അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഒന്ന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ അവയിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹരിതകണം ഫോട്ടോസിന്തസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദെൻ റൈബോസോംസ് കാണാം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കാണാം കോശശ്വസനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദെൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ വലിയ അറകൾ കാണാം ഇതിനെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയാം വാക്യൂൾ മലയാളത്തിൽ ഫാനം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മി റെക്റ്റിക്കുലം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് കാണാം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ പെറോക്സിസോം കാണാം വളരെ ചെറിയ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് പെറോക്സിസോം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിയെ പോവും അനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റിന് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയും അത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൽ ഓർഗൻസ് കാണാം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കാണാം റൈബോസോംസ് ലൈസോസോംസ് പെറോക്സിസോംസ് കൂടാതെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനിൽ കൂടി കാണാം എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് കാണാം എൻഡോപ്ലാസ്മ റൈറ്റിക്കുലം സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മ റൈറ്റിക്കുലം കാണാം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മ റൈറ്റിക്കുലം കാണാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇസ് എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാരിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിറ്റ് അതിൽ വിവിധ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ടു കീപ് ദ സെൽ ഇൻ ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് കോശത്തെ ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് സൈറ്റോപ്ലാസിൽ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവതന്മാത്രകളും സെൽ ഓർഗനൽസ് കോശാംഗങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യുക്കേരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഹാവ് മെമ്പ്രെയിൻ ബോൺഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ലൈക്ക് എൻഡോപ്ലാസ് മെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ലൈസോസോംസ് വാക്യൂൾസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോബോഡീസ് യുക്കേരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് ലൈസോസോംസ് ഫേനം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് മൈക്രോബോഡീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ആവരണത്തോടു കൂടിയ കോശാംഗങ്ങൾ കാണാം ദ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സച്ച് മെമ്പ്രെയിൻ ബോൺ സെൽ ഓർഗനൽസ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആവരണത്തോടു കൂടിയ കോശാംഗങ്ങൾ അവയിൽ കാണില്ല മെമ്പ്രെയിൻ ആവരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സെൽ ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള റൈബോസോംസ് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിലും കാണാം റൈബോസോംസ് ആർ നോൺ മെമ്പ്രെയിൻ ബോൺ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് സെൽസ് റൈബോസോംസ് മെമ്പ്രൈൻ ആവരണമില്ലാത്ത സെൽ ഓർഗനലാണ് കോശാംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകളിലും ഇവയെ കാണാം പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിലും കാണാം യുക്കാരിയോട്ട്സിലും കാണാം ദർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അവ സൈറ്റോപ്ലാസിൽ കാണാം കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണാം ആൻഡ് വിത്തിൻ ടു സെൽ ഓർഗനൽസ് കൂടാതെ രണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസിലും കാണാം കോശാംഗങ്ങളിലും കാണാം ഏതൊക്കെയാണത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയ്ക്കും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനും ഉള്ളിലും റൈബോസോമുകളെ കാണാം ആൻഡ് ഓൺ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മ റേറ്റുകുലം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മ റേറ്റുകുലത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടും കാണാം അനിമൽ സെൽ കണ്ടെ ഇൻ സെൻട്രിയോൾ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനിമൽ സെല്ലിൽ സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനിൽ കാണാം ഇത് കോശവിഭജനത്തെ
ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നെറോ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ആണ് നാഡീകോശമാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മാസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽസ് മൈക്കോപ്ലാസ്മകളാകുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ കോശങ്ങളോ ലാർജസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗിൾ സെൽ ഈസ് ദ എഗ് ഓഫ് ആൻ ഓസ്ട്രിച്ച് ഒട്ടപക്ഷിയുടെ മുട്ടയാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെല്ല് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ നെർവ് സെൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സെല്ല് നാഡീകോശമാണ് നെർവ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇനി സെല്ലുകൾ പല ആകൃതിയിലുണ്ടായിരിക്കും പല വലുപ്പത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റിത്രോസൈറ്റ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആൻഡ് ബൈക്ക് ഓൺ കേവ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ബൈക്ക് ഓൺ കേവ് ആണ് രണ്ട് വശവും കുഴിഞ്ഞ ആകൃതിയാണുള്ളത് അതേസമയം ഡബ്ല്യു ബി സി ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ അമീബോയുടെ ഷേപ്പ് ആണ് അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ആകൃതിയില്ല കൊളുമ്ന എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവരണ കലകളാണെങ്കിൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ അവ നീണ്ട സെല്ലുകളാണ് നാരോ സെല്ലുകളാണ് വീതി കുറഞ്ഞ സെല്ലുകളാണ് വീതി കുറഞ്ഞ നീണ്ട സെല്ലുകളാണ് അതാണ് ലോങ് ആൻഡ് നാരോ നെർവ് സെല്ലുകൾ അഥവാ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ നാഡികോശങ്ങളാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ലോങ് നീണ്ട ബ്രാഞ്ചുകളോട് കൂടിയ ശാഖകളോട് കൂടിയ സെല്ലുകളാണ് നെർവ് സെല്ലിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രക്കീഡ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെല്ലുകളാണ് ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും ഒക്കെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇവ റൗണ്ട് ആണ് ഓവൽ ഷേപ്പ്ഡ് സെല്ലുകളാണ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഓവൽ ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ആകൃതിയിൽ സെല്ലുകൾ കാണാം അതുപോലെ പല വലുപ്പത്തിൽ സെല്ലുകൾ കാണാം സാധാരണ ഒരു യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് പി പി എൽ ഒ അഥവാ മൈക്രോപ്ലാസ്മ മൈക്രോപ്ലാസ്മയ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പി പി എൽ ഒ പ്ലിയൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അതേസമയം വൈറസുകളുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ടു മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ വൈറസുകളെ ഒരു സെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് സെൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികളുടെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷനലും ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ലിവിങ് സെല്ലിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആൻഡൺ വൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് സെൽ തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് എം ജി ഷ്ലീഡനും തിയോഡർഷാനും കൂടി ചേർന്നാണ് അത് പിന്നീട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റുഡോൾഫ് വൃഷോ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മോഡേൺ സെൽ തിയറിക്ക് രണ്ട് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് നമ്പർ വൺ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഒരു പുതിയ സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് പ്ലാൻ സെൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് സെൽ വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോശഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റിന് മൊത്തത്തിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയാം ഇതിന് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നും ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം സൈറ്റോപ്ലാസിൽ വിവിധ ബയോമോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ സെൽ ഓർഗൻസും കാണാം സെൽ ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾജി ബോഡി റൈബോസോം ലൈസോസോം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഗോൾജി ബോഡീസ് എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം എന്നിവയാണ് ഇനി പ്ലാൻ സെല്ലിനാണെങ്കിൽ വലിയ വാക്യൂൾസ് കാണാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാം അനിമൽ സെൽസിൽ വാക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അനിമൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവില്ല സെൽ വാൾ അനിമൽ സെല്ലിനില്ല എന്നാൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനിമൽ സെല്ലിന് സെൻട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനിലുണ്ട് ഇനി സെല്ലുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നും പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നും മെമ്പ്രെയിൻ ബോണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലി